En este vídeo vamos a explicar por qué debemos aplicar un protector solar distinto para el cuerpo y para el rostro. María, explícanos qué diferencia hay entre la piel del cuerpo y la piel del rostro y por qué debemos aplicar un protector solar para cada caso. La piel del cuerpo suele ser diferente en la composición, suele ser una piel más fina y una piel más seca, sin embargo la del rostro tiene mayor número de glándulas sebáceas y es un poco más gruesa. Y además no podemos hablar de una piel del rostro en singular, existen diferentes tipos de piel facial en función de las características de cada persona. Tenemos pieles más grasas, pieles mixtas, pieles secas, incluso pieles sensibles, y de ahí que la protección facial sea diferente en función de las necesidades que queramos cubrir. Nivea San ha lanzado una nueva gama de protección solar facial con cuatro cremas faciales UV. ¿Nos puedes explicar en qué se diferencian? La industria está facilitando mucho la labor a los médicos a la hora de recomendar la protección solar. Eh, nos tenemos que acordar de cómo eran las cremas solares faciales antes, que era una crema espesa, antipática de poner, que ha conseguido la industria con las últimas revoluciones, y aquí tenemos todo el bodegón, conseguir texturas muy ligeras para que la aplicación del protector solar a nivel de la cara sea mucho más agradable y mucho más fácil. Hay diferentes tipos de cremas para diferentes necesidades. Veo que hay un montón para rostro. A ver, explícame un poquito las diferencias. ¿Las podríamos probar de una en una? ¿Me cuentas? Pues sí, vamos a verlas de una en una. Y la primera que quizás para mí es la más novedad es la protección facial anti, anti brillos, porque esto es muy difícil de conseguir en una crema. La protección de las pieles grasas y pieles mixtas es lo más complicado. Y fíjate qué tacto aquí, deja. Aquí. Vas a notar cómo una especie de película que absorbe el exceso de grasa y deja un tacto seco, como un tacto sedoso, que es ideal para gente que quiere controlar los brillos y tener la piel grasa un poco más camuflada. Tenemos la antiedad o antimanchas. Para esas mujeres que empiezan a tener problemas de arrugas, de manchas, también hablamos de una textura ligera, de un filtro de protección alto, 50, frente a UVB y a UVA, los dos tipos de rayos, con una composición rica en antioxidantes, justo para que cumpla esa función de antimanchas y antiedad. Tiene coenzima Q10, licocalcón y vitamina E. Y si seguimos eh, con el bodegón, tenemos la crema, la BB Cream o la crema antiimperfecciones. Es una crema muy parecida a la protección facial antiedad y antimanchas, porque tiene eh, antioxidantes que previenen o que ejercen esa acción antienvejecimiento, pero luego eh, tiene pigmentos naturales, cada vez más demandado este tipo de protección, porque corrigen wow. y uniforman la superficie de la piel. Qué bueno para salir a la calle. Genial. Así que tiene un cuidado completo antiedad, más el color para producir un efecto de rostro más uniforme. Y por último, para la gente que se quiere hidratar simplemente la piel, tenemos una textura nueva en mousse, que es una textura muy novedosa. A ver, a ver. Es una espuma compacta, muy suave e hidratante. Wow. Muy fácil de aplicar porque si te imaginas una mousse en protección facial es una novedad bastante marcada dentro suave, del mercado. Eh. Sí, sí, me encanta. Y logramos tener una, una hidratación intensiva con una textura lo más ligera posible. Así que estos son los cuatro productos, como ves, muy novedosos. Genial.